নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসল আজি আমি এই ভিডিওটির জড়িয়ে এন্টন শেখবর দ্বারা লিখা দ্য চেরি অর্চার্ড নামের প্লে এখন ডিসকাস করি গতি আহক আমি প্রথমতে এই প্লে এখনের রাইটারগীর বিষয়ে জানি ল এন্টন শেখবর ফুল নেমটি হয়েছে এন্টন পেভলভিচ শেখক যার জন্ম উনত্রিশ জানুয়ারি আঠারোশো ষাঠি সনত টেগেন্দ্র রাশিয়াত হয়েছিল তখন আসিল এজন গ্রেটেস্ট রাশিয়ান প্লে রাইট আর শর্ট স্টোরি রাইটার তখন জীবনটা বহুত স্ট্রাগল করবল হয়েছিল তখেতর দেউতাকর নাম আসিল পেভেল ইয়গরভিচ শেখভ আর মাকর নাম আসিল ইয়াভজেনিয়া তখন তিন নম্বর চাইল্ড আসিল ছয়গী ভাতৃভগ্নীর ভিতর প্রথমতে তখন যেটা শর্ট স্টোরি লিখবলে লোল তখন আন্তোসা শেখন্তে আর ম্যান উইদাউট স্প্লিন নামর সিডোনেমস ব্যবহার করবল হয়েছিল তখেতর কেখন নোটেবল ওয়ার্কস হয়েছে দ্য সিগল আঙ্গল বানিয়া থ্রি সিস্টার্স দ্য চেরি অর্চার্ড ইভানোভ দ্য বিয়ার দ্য ব্ল্যাক মংক আর লং শর্ট স্টোরি দ্য মার্ডার এটসেট্রা তখন আঠারোশো অঠাশি সনত এট ডাস্ক নামর এখন শর্ট স্টোরি কালেকশনের পুশকিন প্রাইজ লাভ করেছিল ফর দ্য বেস্ট লিটারারি প্রডাকশন ডিস্টিংগুইসড বাই হাই আর্টিস্টিক ওয়ার্ড তখন শিক্ষা লাভ করেছিল গ্রীক স্কুল ইন টেগেন্দ্রক জিমনাশিয়ান আর আই এম সেকেন্ড অব ফার্স্ট মস্কো স্টেট মেডিকেল ইউনিভার্সিটির আঠারোশো চৌরাশি সনত তখন এজন ফিজিশিয়ান হয়ে উঠিছিল আর দুখিয়া মানুষবরক ফ্রি ট্রিটমেন্ট করাইছিল তখন কোয়া একটা ফেমাস উক্তি হয়েছে মেডিসিন ইজ মাই লফুল ওয়াইফ এন্ড লিটারেচার ইজ মাই মিস্ট্রেস তখন ওয়াইফর নাম অলগা নিপর আসিল এন্টন জেখবে টিউবার ক্লোসিস বেমারত বহু বছর আগর পরাই ভুগি আসিল আর অবয়সত চৌচল্লিশ বছর বয়সতেই পনেরো জুলাই উনিশশো চাড়ি সনত জার্মানির বেডেনলেলর তখেতর দেহাবসান ঘটিছিল গতি এইখিনি আসিল তখেতর বিষয়ে জানবল অতি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন এটি হোক আমি প্লে এখনের ক্যারেক্টারবর চাই ল লিউবোভ এন্ড্রেভনা ব্রানিপসকি নাইবা মেডাম ব্রানিপসকি এই ল্যান্ড ওর্নার প্রটাগনিস্ট আনিয়া মেডাম ব্রানিপসকির ডটর ইজ সেভেন্টিন বারিয়া নাইবা বারবারা মেডাম ব্রানিপসকির এডপ্টেড ডটর ইজ টুয়েটি সেভেন লিওনেড এন্ড্রেভিজ কেভ নাইবা গেভ মেডাম রানিসকির ব্রাদার এরমলাই এলেক্সি ভিচ লপাকিন নাইবা অকল লপাকিন এজন মার্সেন্ট পিটার সার্জেভিচ ট্রফিমভ নাইবা পিটার ট্রফিমভ এ টিউশন মাস্টার এন্ড এ স্টুডেন্ট একচুয়ালি এই ট্রফিমভ মেডাম রানিসকির পুটেকর টিউশন মাস্টার আসে বরিস বরিচভিচ সাইমন অফ টিচেন তখে এজন লেন্ড ওনার চার্লট ইভানোভনা নাইবা চার্লট এ গভর্নেস অফ আনিয়া সাইমন পেন্টেলেভিচ এপিকটপ নাইবা এপিকটপ এ ক্লার্ক দানিয়াশা এ মেড সার্ভেন্ট অর্থাৎ এগারী ফিমেল সার্ভেন্ট ফিরজ আন ওল্ড মেন ইজ এইটি সেভেন অর্থাৎ এটি সেভেন বছর বয়সিয়া মেডাম রানিপসকির অতি পুরনা সার্ভেন্ট আসিল আর অন্য কিছু ক্যারেক্টার হয়েছে ইয়াশা মেল সার্ভেন্ট এ ট্রাক স্টেশন মাস্টার পোস্ট অফিস ক্লার্ক গেস্ট এটসেট্রা এই প্লেখনক এখন ট্রাজেডি আর কমেডির মিক্সার বলে কোয়া হয় এইখান উনিশশো তিন সনত ইয়ালটাত লিখা হয়েছিল আর এইখান পাবলিশ হয়েছিল নাইবা এখন ফার্স্ট পারফর্ম করা হয়েছিল সতেরো জানুয়ারি উনিশশো চারি সনত মস্কো আর্ট থিয়েটারটোর জড়িয়ে এইবিল এইখান টোটেল চারটা এক্ট আছে আর এইখান অরিজিনেল লেঙ্গুয়েজটো হয়েছে রাশিয়ান এইবিল এখন সেটিংটো হয়েছে রাশিয়ান কাউন্ট্রিসাইড এন্টন চেখবর দ্বারা লিখা এখন এখন আউটস্টেন্ডিং প্লে নাইবা ড্রামা এইবিল এখন তখেতর জীবনের লাস্ট প্লে আসিল কিয়ন উনিশশো চারি সনতেই অসুস্থতার বাবে তখেতর মৃত্যু হয়েছিল এটা হোক আমি এই প্লেখনের সামারি তো জানি ল এই প্লেখন আরম্ভ হয়েছে মে মাহর এটা ঠান্ডা দিনত রাতের সময় আরম্ভণিতে আমি ইয়াত ডানিয়াসাই হাতত কেন্ডাল লো রাতে নোপতেই উঠি আহি মেডাম রানেপসকি অহার অপেক্ষা অধীর আগ্রহে বাট চাই আছে আর ইয়াত লবাকিনকও দেখা গেছে 
নানিয়া শাহ এগারী সার্ভেন্ট হয় ফিমেল সার্ভেন্ট যিয়ে বহু বছর ধরে ইয়াত কাম করে আছে আর লোপাকিন এজন ধনী বিজনেসমেন যার দেউতা ককাখত এসময় মেডাম রানীপস্কির ঘর সার্ভেন্ট আর পেসেন্ট হিসাবে কাম করেছিল লোভাকিনেও অতি আনন্দরে রয়ে আসিল তখন ওয়েলকাম করবল আর তাত মেডাম রানীপস্কির ভাই গে মেডাম রানীপস্কির ডর জেক বারিয়া আর পিছনক ধরে নির্বাচব রয়ে আসিল তখন ওয়েলকাম করবল আসল মেডাম রানীপস্কি এগারী এরিস্টোক্রেটিক লেডি যিয়ে সদায় একটা লাকজুরিয়াস লাইফ স্পেন্ড করে ভাল পাইছিল কিন্তু তখেতে সদায় রিয়েলিটির পর দূরত আসিল ইনকাম নকর কষ্ট নকর উপভোগ করব বিচার ধরনের আসিল তখন তখন বহুতো ধনী আছিল যদিও টকা পয়সা বড় অযথা খরচ করে করে এটা সময় তখন দুখিয়া হয়ে পড়ছিল কাহিনী তো আরম্ভ হওয়ার পাঁচ বছর আগতেই মেডাম রানীপস্কিয়ে নিজের হোমলেন্ড রাশিয়ার পৰা ফ্রান্সর পেরিসল গুছি গেছিল কেন মেডাম রানীপস্কির হাজবেন্ডর মৃত্যু হয়েছিল আকৌ তখেতর সাত বছর বয়সীয়া লড়া গুড়িশারও মানিক ডুবি মৃত্যু হয়েছিল এই দুঃখবর বাবে মেডাম রানীপস্কিয়ে ডিপ্রেশনত গুছি গেছিল আর এইবর আতরবল তখেতে ফ্রান্সল গিয়ে তখন লাভারজনের থাকবল লোক পিছে দুর্ভাগ্যবশত সেই লাভারজনেও মেডাম রানীপস্কি ঠগিছিল আর সকল টকা লুটিছিল সেইভাবে মেডাম রানীপস্কি আত্মহত্যা করবল চেষ্টা করেছিল এইবর কথা তখন বায়োলজিক্যাল ডটর অন্যায় গম পাইছিল আর সেয়েহে অন্যায় তখন গভর্নেস শার্লট আর মেল সার্ভেল ইয়াসার পেরিসল গেছিল মেডাম রানীপস্কি রাশিয়ালে ঘুরাই আনবল মেডাম রানীপস্কির ঘর সকলে তখন ওয়েলকামর রয়ে থাকতে সিহত পাইছিল আর সকলকে দেখি তখন ভাল লাগিছিল। মেডাম রানীপস্কির ঘর সন্মুখত এখন অতি ডর শের বগিচা আছিল যাবর ফুলবল লোক এই বগিচাখানের মেডাম রানীপস্কির বহুত মেমরি জড়িত হয়ে আছিল সেয়েহে পাই উঠিয়েই সেই বগিচাখন আর ঘরটো চাই তখেতে সকল টুকি নিজের চাইলহুড মনত পেলাইছিল একচুয়ালি মেডাম রানীপস্কি আর গেয়েব এই ঠাইডোখরতে থাকি ডর দীঘল হয়েছিল ইয়াত সিহতে সিহতর মাকক দেখা যেন নাইবা ওসর থাকা যেন অনুভব করবছিল তারপর সকল ভিতর গেছিল যা পাঁচ বছর এই বগিচাখন আর ঘর মেডাম রানীপস্কির দুগী জেক আনিয়া বারিয়া গেয়েব আর লপাকিন দানিয়াশা ইয়াসা এপিকড অফ শেরলট আদিকে ধরে সকলেই মেলি চলাই আসিল মেডাম রানীপস্কি আহি পাওয়া খবর পাই তাত অতি পুরনি লগতে ওল্ড সার্ভেন্ট ফিরচ উপস্থিত হয়েছিল আর নেইবর ল্যান্ড ওনার পিচিনো তাত গেছিল আসল ইয়াত আমি পাওয়া ইয়াসা নামের মেল সার্ভেন্টজন এই ফিরচর এই গ্রেণ্ডসেন আসিল আর ইয়াসাই নিজকে এজন সার্ভেন্ট বলে ভাবল নাইবা কবল বেয়া পাইছিল এফালে ইয়াত অন্য একটা কথাও রিভিল হয়েছিল যে ডানিয়াশাক এপিকডে প্রপোজ করেছিল কিন্তু ডানিয়াশাই একো পজিটিভ রেসপন্স দিয়া আসিল ডানিয়াশাই ইয়াশাক হে লাইক করেছিল আর ইয়াসার প্রতি ইন্টারেস্টেড আছিল পিছে ইয়াশাই ডানিয়াশাক ইগনোর করেছিল আর কেবল বিজনেসর প্রতি ইন্টারেস্টেড আছিল তখন ধনী হব বিচার আকো ইয়া দেখ যে মেডাম রানীপস্কির সর জিয়েক অন্যায়ও পিটার প্রফিমবর প্রেমত পড়েছিল যিয়ে নিয়ার ভাই গ্রীসার টিউটর আছিল আর এফালে মেডাম রানীপস্কির এডপ্টেড ডর জিয়েক বারিয়ায়ও লপাকিনক লাইক করেছিল কিন্তু লপাকিন তখতে বারিয়াক গুরুত্ব দিয়া নাছিল একচুয়ালি ঘর সকলে বিচারিছিল যে বারিয়া আর লপাকিনের বিয়া হোক কিন্তু লপাকিনে বিজনেসর কথাতেই মগ্ন হয়ে আসিল তারপর সকলে কথা বতরা পাতিছিল আর রেস্ট লোল নিজের নিজের রুম গেছিল তারপর ইয়াত সকলে একটা বহি বগিচাখানের ঘর কথা পাতব ধরেছিল আসল মেডাম রানীপস্কির ঘর ধারত পোত যায় আসিল বহু বছর আগতেই তখেতে বেঙ্কর পর লোন লোল আর ঘর বাড়িব বন্ধকত হবল হয়েছিল টকাব অযথা খরচ করেছিল আর এইফালে সুতর হার বৃদ্ধি হয়ে হয়ে ধার বাড়ি গেছিল মেডাম রানীপস্কিয়ে কিন্তু এইবর একু গুরুত্ব দিয়া নাছিল লফাকিনেও তখেতক সেই বগিচাখন উঠাই তাত সর সরক মাতিব ভাগ করে রুম বনাব দিছিল যাতে সেইবর তখেতে কিছু টাকা উপার্জন করে ধারবর মারিব পারে পিছে এইবর শুনে মেডাম রানীপস্কি আর গেয়ে দুয়রে খংহে উঠিছিল লপাকিনের ওপর কিন্তু সিহতে এই শেয়ারির বগিচাখন কোনো পথ্যে কাটিব বিচার নাছিল আর এনেক দিনবর যায় আছিল ইমান ধার থাকার পিছতো কিন্তু মেডাম রানীপস্কিয়ে আর টকা ধারালে আনিছিল ফ্রেন্স আর রিলেটিভসবরপরা আর ভাইয়ে গেয়েবক লপাকিনের পর ধার করব দিছিল এফালে গরমের দিন আহি পড়ছিল আর আগস্ট মাহর বাইশ তারিখে মেডাম রানীপস্কির ঘর মাতি সকলব নিলাম করা হব বলে নোটিস আছিল
ইয়াৰ পিছতো মেডাম ৰাণেপস্কিয়ে কিন্তু কথাবোৰত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল এনেকৈ দিনবোৰ যাই আছিল আৰু এদিন এজন মগনি আহিছিল আৰু মগনিজনক মেডাম ৰাণেপস্কিয়ে সোণৰ মুদ্ৰা এটা দি দিছিল আৰু সেইবোৰ দেখি বাৰিয়াৰ বহুতো খং উঠিছিল কিন্তু সিহঁত নিজেই ইমান বৰ ধাৰত ডুবি আছে আৰু তাৰ পিছতো মাকে মগনিজনক সোণৰ মুদ্ৰাটো দি পেলাইছিল আকৌ সিহঁতৰ নেইবাৰ পিচ্ছিনেও ধাৰত পোত যায় আছিল আৰু ঘৰ বাৰী হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল বাবে মেডাম ৰাণীপস্কিৰ ওচৰলৈ টকা বিচাৰিছিল মেডাম ৰাণীপস্কিয়েও পিচ্ছিনক যিখিনি টকা আছিল দি দিছিল আৰু যাৰ ফলত পিচ্ছিনে নিজৰ ঘৰখন বচাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ মাজতে এদিনাখন মেডাম ৰাণীপস্কিৰ লাভাৰ তেখেতে টেলিগ্ৰাম পঠাইছিল যে তেখেত অসুস্থ হৈছে আৰু সেয়েহে মেডাম ৰাণীপস্কিক কাষত বিচাৰিছে পিছে এইবাৰ মেডাম ৰাণীপস্কিয়ে তেখেতৰ কথা শুনি ফ্ৰান্সলৈ যোৱা নাছিল এইফালে বাৰিয়াৰ খং কমাই নাছিল আৰু এনেতে নিলাম কৰা দিনটো আহি পৰিছিল টকাবোৰ ধাৰণ মৰা বাবেই এতিয়া ঘৰ সম্পত্তিবোৰ বেচা যোৱাৰ সময় আহি পৰিছিল মেডাম ৰাণীপস্কিৰ বহুতো বিয়া লাগিছিল নিলামৰ বাবে সেয়েহে দুখটো আঁতৰাই ৰাখিবলৈ মেডাম ৰাণীপস্কিয়ে তেখেতৰ ঘৰত ৰাতি এটা ডাঙৰ ডিনাৰ পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰিছিল য'ত সকলোবোৰ গেষ্টক তেখেতে নিমন্ত্ৰণ দিছিল বাৰিয়া বহুত খঙত আছিল আৰু সকলোকে গালি দি আছিল পাৰ্টি এনজয় কৰি থকাৰ বাবে ইফালে নিলাম অনুষ্ঠানত মেডাম ৰাণীপস্কিয়ে তেখেতৰ ভায়ে গেব আৰু লপকিনক পঠাইছিল খবৰবোৰ জানিবলৈ তাৰপিছত গধূলি সিহঁত যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিল মেডাম ৰাণীপস্কিয়ে গেবক তাত কি হ'ল সুধিছিল কিন্তু গেভে একো উত্তৰ নিদিয়াকৈ নিজৰ ৰুমলৈ গুচি গৈছিল পিছত তাত লপাকিন গৈছিল আৰু খুব আনন্দ মনেৰে আছিল মেডাম ৰাণীপস্কিয়ে লপাকিনক তাত কি হ'ল সুধোতে ঘৰ আৰু বাগিচাখন নিলামিত বেচা যোৱা বুলি লপাকিনে কৈছিল তাৰপিছত ৰাণীপস্কিয়ে কণী কিনিলে বুলি সুধোতে লপাকিনে নিজেই ঘৰ বাৰিবৰ কেনেছিল বুলি কৈছিল এই কথা শুনি মেডাম ৰাণীপস্কিয়ে কান্দোনত ভাগি পৰিছিল কিয়নো তেখেতে জানিছিল যে এতিয়া লপাকিনে চেয়াৰি গছবোৰ কাটি পেলাব যিটো মেডাম ৰাণীপস্কিয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত তাত এনিয়া উপস্থিত হৈছিল আৰু মাকক বুজাইছিল যে সিহঁতে অইন ক'ৰবাত নতুনকৈ চেৰি বাগিচাখন বনাই ল'ব ফাইনেল লপাকিনে সিহঁতক তাৰপৰা যাব দিছিল আৰু প্ৰাপ ফিল কৰিছিল যে সেই মাটিত কাম কৰা পেচেণ্টৰ পুতেক হৈও আজি তেখেতে এই মালিকৰ ঘৰ মাটি কিনিবলৈ সক্ষম হ'ল এইফালে সকলোৱে দুখ ভৰা মনেৰে নিজৰ বস্তু বাহিনীবোৰ পেকিং কৰিব ধৰিছিল আৰু নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ যাবলৈ সাজু হৈছিল সিহঁতৰ এঘণ্টাৰ পিছত ট্ৰেইন অহা সময় আছিল আৰু সেয়েহে দৌৰা দৌৰিকৈ এইটো সিটোক বিদায় জনাইছিল দুখ ভৰা সকলোৰে মেডাম ৰাণীপস্কিয়েও এই ঘৰখনক ঘৰখনৰ কথাবোৰক বস্তুবোৰক লগতে স্মৃতিবোৰক আৰু স্পেচিয়েলি এই চেৰি বাগিচাখনক বিদায় দি যাবলৈ সাজু হৈছিল সিহঁত তাৰপৰা নাযোৱাতেই লবাগিনে চাৰ্ভেণ্টৰ হতুৱাই চাৰিত্ৰীবোৰ কটাব ধৰিছিল যাৰ বাবে সেই শব্দবোৰ শুনি মেডাম ৰাণীপস্কিহঁতৰ মনবোৰ আকৌ ভাঙিব ধৰিছিল আৰু সেয়েহে অন্যায় লপকিনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যাতে এই কামবোৰ সিহঁত গুচি যোৱাৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰে লপকিনেও ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু কামবোৰ বন্ধ কৰাইছিল ফাইনেলি সিহঁতৰ ফেমিলিটোৱে তাৰপৰা গুচি গৈছিল গেভ হে সি পোৱা বেংকৰ জব্দত জইন হ'বলৈ গৈছিল প্ৰফিয়ভিয়েও নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ঘূৰি গৈছিল য়াশা আৰু মেডাম ৰাণীপস্কিহঁতেও আকৌ ফ্ৰান্সলৈ গুচি গৈছিল আৰু য়াশা যোৱাৰ ফলত দানিয়াশাই ভাগি পৰিছিল পিছে এক্সিডেণ্টলি সেই ঘৰৰ ভিতৰত ফিৰ্জ ৰৈ গৈছিল আচলতে য়াশাই ভুলক্ৰমে ফিৰ্জক ভিতৰত লক কৰি থৈ গৈছিল ফিৰ্জে উপায় নাপাই তাৰপৰাই চেৰিট্ৰীবোৰ কটা শব্দবোৰ শুনি কান্দি কান্দি চোফাত পৰি আছিল আৰু এইখিনিতেই এই প্লেখনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছে এই প্লেখনক এক্সুৱেল এণ্টন জেখভে এখন কমেডি হিচাপে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল পিছে এইখন ট্ৰেজেডি যেনহে হৈ ৰৈছিল এই প্লেখনৰ এটা মেজৰ নাই বা মেইন থিম হৈছে ছ'চিয়েল চেঞ্জেচ এই প্লেখনৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ কেৰেক্টাৰবোৰৰ মাজত হোৱা কিছুমান ছ'চিয়েল চেঞ্জ দেখিবলৈ পাইছো ইয়াত দুখীয়া ছাৰ্ভেণ্টবোৰো অনুক্ৰমে নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পৰাকৈ ধনী হৈছে আৰু মিডিল ক্লাছ মানুহবোৰো আপাৰ ক্লাছত নিজক ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে পিছে মেডাম ৰাণীপস্কিয়েহে ধনীৰ পৰা দুখীয়ালৈ নামি আহিছে এই প্লেখনৰ অন্য কিছুমান থিমচ হৈছে ষ্ট্ৰাগল লাভ লছ ডেডিকেশ্যন কনফ্লিক প্ৰাইড ৰেছপনচিবিলিটি হোপ পেচিভিটি এণ্ড ইনএক্টিভিটি এটছেট্ৰা আৰু এই প্লেখনৰ কেইটামান ছিম্বলছ হৈছে ফিউডেল ছচাইটি মবিলিটি ছেন্সিবিলিটি এটছেট্ৰা গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনি আছিল আই হোপ এই ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকক হেল্প কৰিব কিছু পৰিমাণে হ'লেও আৰু যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ